Я хочу пригласить следующего докладчика, Федерика Папаларда. Он заведует и кардиореанимацией в госпитале Сан-Рафаэл в Милане. В этом госпитале очень большое количество экстракорпоральной мембранной оксигенации, очень уникальный опыт ведения этих пациентов, достаточно хорошими результатами. Хорошо организована работа этого отделения, в том числе работа с этими пациентами на экстракорпоральной поддержке. Поэтому я надеюсь, что Федерика нам сейчас продемонстрирует свои умения, свои, э, свои знания, свои, э, свое понимание и свои взгляды на ведение этих пациентов. Я попросил Федерика сделать э, три презентации, но он сказал, что эта тема вот, по поводу э, КМО при кардиогенном шоке, других опций в виде там, МПЛ и так далее, это нужно объединить в одну лекцию, поэтому он сделает ее в виде такой большой глобальной лекции по поводу всех, всей механической поддержки при кардиогенном шоке и в том числе сравнит разные методики ЭКМО и другие механические устройства для поддержки гемодинамики. И в том числе коснется и вопроса о антикоагуляции. Федерико, плиз. Thank you, Igor. Thank you very much. And, uh, of course, thank you very much for inviting me. I always... Uh, Uh, do like to to come over to Novosibirsk. Uh, I have to feel. Uh, I have to admit that I feel uh, at home here. Lots of friends around coming from Siberia in uh, in my daily practice nowadays, and uh, I do like it very much. Большое спасибо за приглашение, за возможность приехать сюда. Для меня это всегда удовольствие приезжать в Новосибирск и делиться своими знаниями. У меня здесь много друзей в Новосибирске, и я здесь чувствую себя как дома. Second, I have to apologize because, as Igor mentioned, I slightly changed the the agenda of my presentation. But uh, when I was uh, uh, preparing my slides, I just uh, had to admit that uh, uh, I cannot uh, nowadays uh, uh, discuss separately uh, um, between, uh, between the systems for mechanical support. So it's not uh, the fight between uh, ECMO versus uh, balloon pump or Impella. We are now using a multi-device strategy, and I want to share with you this contemporary approach. А второе, я хотел бы извиниться за изменение а, того, о чем я собираюсь говорить сегодня, потому что а, сегодня, в общем-то, нет а, разницы, а, используем ли мы баллонную поддержку, используем ли мы ЭКМО. Сегодня а, подходом является использование множественных устройств для поддержки состояния пациента. Поэтому именно этот подход и именно о нем я буду сегодня говорить. And I hope in my presentation uh, I will be able to show you the, uh, you know, the, the feeling of experience with the small details uh, and the limitations of current uh, concepts and uh, definitions and uh, technology that is used for uh, short-term uh, mechanical support and mostly for the, uh, I would say, pathophysiological and clinical approach to cardiogenic shock. И сегодня я постараюсь поделиться с вами вот этими маленькими секретами, рассказать вам об ограничении существующих технологий, рассказать вам об ограничениях с точки зрения физиологии и патофизиологии в том, что касается механической циркуляторной поддержки. Yeah. Clinical examples of how daily life is uh, complex, and uh, you know you have to at first to uh, acknowledge the the details and the limitations in the management of cardiogenic shock and mechanical support. Но для того, чтобы вы не заскучали, я хотел бы начать с клинического случая, для того, чтобы вы могли понять, насколько сложны такие случаи в каждодневной клинической практике. Uh, this is the recent story, just uh, la uh, 10 days ago, a um, uh, uh, 66 uh, years old male flew over from Australia to Milan and as he landed he was complaining of uh, dyspnea and uh, was emergently transferred to, another, to a small hospital in the city of Milan uh, where he was intubated for pulmonary edema He was uh, on uh, uh, 180 over 60 blood pressure, tachycardic and anuric. 
Это вот совершенно недавний случай, совершенно 10 лет назад австралиец приземлился на самолете в Нью-Илане, начал жаловаться на отдышку и был немедленно доставлен к нам в хирургическим госпиталь, где ему была проведена интубация. И э, здесь вы видите показания на слайде э, э, интубации, у него э, развелась легочная эдема. So the patient was absolutely alone from, I mean, on the flight, so we could not get any past medical history. And uh, hypertension was, uh, I mean, uh, was acknowledged by the embassy a couple of hours ago after contacting the, the, rela the family. К сожалению, пациент был совершенно один на самолете, поэтому мы не могли получить какие-то данные по его истории болезни, и они были получены только через несколько часов, когда мы смогли связаться через посольство с его родственниками. So the patient was firstly evaluated in this small hospital with ECG. You see here very, I would say, specific changes. And uh, then uh, directly to the cath lab where coronary angio was, uh, was negative, where there were, there were normal coronary arteries. And the patient was intubated and was suffering from uh, also severe derangements of uh, uh, blood gas exchange. So the, the, uh, the, the contact with us was uh, we have a difficult patient, poor gas exchange uh, and uh, cardiogenic shock. So multifactorial uh, definition. Здесь вы uh, видели uh, в, данные по пациенту, то есть сначала была продемонстрирована его uh, кардиограмма, где вы видели uh, очень серьезные изменения, uh, потом он был очень оперативно uh, интубирован и переведен в CAT-лаб, uh, где uh, были выполнены uh, соответствующие uh, ангиографические процедуры, и здесь вы видите, что пациент страдает от uh, комплексных проблем с газообменом. So at arrival in our institution, you see here that the patient was uh, uh, tachycardic, but blood pressure was high. He was anuric, severely acidotic, and cardiac output and index were in the low range. Здесь вы видите uh, показания сердечного uh, выброса, которые были очень uh, низкие. Uh, также у пациента развелась uh, тахикардия и uh, в, в, также продолжалось uh, развитие uh, отдышки и легочной пневмонии. Также у него были серьезные гипертензии. Ему было подключено устройство искусственной вентиляции легких, и уже на этом устройстве он был переведен в наш госпиталь. Здесь ему была uh, выполнена uh, транспищеводная эхокардиография в нашем, uh, uh, в нашем отделении. И здесь вы видите, что фракция выброса, она uh, uh, нормальная на, по, на первый взгляд. But if you look in the detail, this patient is suffering from bivalvular regurgitation. He has uh, severe aortic regurg, and you can identify here there is also some uh, mitral regurg, which is... Uh, Better characterized here, there is, a, you see, flail of the mitral valve. So this patient is a definition of acute cardiogenic shock with acute severe mitral regurgitation. So he ruptured the, the posterior leaflet with flail of P3, so the posterior side of the, of the, of the leaflet. And on top of that, he had chronic uh, severe aortic regurgitation. Также мы, но позднее мы выяснили, что у пациента наблюдалась серьезная регургитация на обоих клапанах, как на аортальном, так и на метральном. Таким образом, пациент страдал, находился в состоянии серьезного кардиогенного шока, у него наблюдалась серьезная тяжелая регургитация метрального клапана с разрывом от одного из листков и также наблюдалась тяжелая хроническая артальная регургитация. So if you want to support this patient with mechanical circulatory support, you understand that there is no option for this patient in the light of uh, aortic regurgitation to go to any kind of mechanical support. 
and there is no way to also uh, unload the ventricle because the ventricle is, uh, I mean, uh, with the normal ejection fraction. So you always have to bear in mind that uh, cardiac surgery has to be part of the armamentarium when you are going to, to set up a mechanical circulatory support program. And currently, you can't run any program, in my experience, without cardiac surgery backup. Таким образом, никакое из устройств механической поддержки кровообращения не могло эффективно сработать для этого пациента, и ему требовалось немедленное хирургическое вмешательство. Okay, so let's go more to the pathophysiological models. So what are we, uh, what do we know nowadays about cardiogenic shock? Давайте теперь поговорим о, о патофизиологической модели и что мы знаем сегодня о, о природе о, кардиогенного шока. But as I mentioned before, we, uh, we later discovered that the patient was hypertensive and was not receiving any treatment. So in that light, the blood pressure was not possible to be fully understood in terms of uh, uh, the amount of deterioration of blood pressure according to his uh, baseline. Таким образом, основным параметром определения кардиогенного шока является низкое кровяное давление. Но если вы вспомните про нашего пациента, он страдал от гипертензии и не получал соответствующего лечения. Таким образом, артериальное давление – это параметр, который следует рассматривать наиболее подробно. Также следует посмотреть на сердечный выброс, который у этого пациента был также крайне низок. On, on, on way, so shock, а с другой стороны, вы можете смотреть на кардиогенный шок со стороны его, с точки зрения его клинических проявлений и искать именно эти проявления в состоянии пациента. So you can search for oliguria, cold extremities, the value of serum lactates, and altered mental status. Здесь вы должны оценивать состояние олигурии, холодные конечности, выброс лактатов и измененный ментальный статус. But uh, you can also acknowledge that there might be signs of uh, venous congestion and pulmonary congestions. But these features are not uh, always reliable and present. Uh, of course, these are not, I mean, are less objective criteria because what is called extremities, I think it's uh, dependent on the operator's uh, judgment. And I have also uh, to acknowledge that these features are much dependent also on the baseline organ function of the patient before the cardiogenic shock ensued. Также вы можете оценивать такие параметры, как состояние еремной вены, а также менее объективные критерии, допустим, это холодные конечности, потому что холодные конечности, это определяет каждый, что такое холодные конечности, определяет каждый врач индивидуально. И, конечно, следует обратить внимание на состояние внутренних органов. Moreover, uh, we have to acknowledge that we always talk about cardiogenic shock, but on clinical grounds, I think that cardiogenic shock is a sort of continuum where I do uh, identify patients who are on pre-cardiogenic shock, patients who are in cardiogenic shock, and patients who are in refractory cardiogenic shock. And that uh, depends on the fact that patients in pre-cardiogenic shock are non-hypotensive, But they have low cardiac output, high systemic vascular resistance, and they have these uh, subtle signs of hypoperfusion. Whereas patients in cardiogenic shock are hypotensive and with overt signs of hypoperfusion. And patients in refractory cardiogenic shock are patients who still present with these 
clinical signs despite the administration of inotropes. Если мы говорим о кардиогенном шоке, мы также должны помнить, что это динамическое состояние, в котором можно выделить три фазы. Это состояние пациента в фазе до развития кардиогенного шока, в состоянии кардиогенного шока и в состоянии посткардиогенного шока. Если мы говорим о состоянии пациента до развития кардиогенного шока, что мы должны понимать, что этот пациент, у него, как правило, он не, у него не развивается гипотензия, у него есть определенные признаки гиперперфузии периферических сосудов, и наличествует более высокое системное васкулярное сопротивление. В состоянии гипогенного шока он уже находится в состоянии гипотензии и присутствуют признаки периферической гипоперфузии. В состоянии постшока он не отвечает на адекватные дозы по меньшей мере двух вазоактивных препаратов при лечении соответствующей идеологии. Then if we want to live in, car, in contemporary uh, real life world, we have to acknowledge that when we talk about cardiogenic shock, we are talking, talking mostly about acute myocardial infarction. And И that, если мы живем в современном мире, если мы хотим адекватно оценивать состояние пациентов, мы должны понимать, что пациент с кардиогенным шоком – это, скорее всего, пациент, у которого развиваются признаки инфаркта миокарда. Whereas uh, we might have some uh, patients who present with uh, uh, acute decompensation of chronic heart failure and uh, the rest of the population will suffer from uh, uh, more uh, rare etiologies of acute heart failure. Такие пациенты составляют, по крайней мере, 75% всех пациентов с кардиогенным шоком, когда как пациенты с другими проявлениями, они составляют гораздо меньшее число. And also, if we look at data from the uh, American uh, population, we now know that uh, the, the, the incidence of cardiogenic shock is increasing, and also the, the patient's age uh, for the presentation of cardiogenic shock. So we have now more older patients presenting with cardiogenic shock. И uh, второй момент, на который следует обратить внимание, это данные uh, американских исследований показывают, что сегодня uh, возрастает число пациентов с кардиогенным шоком, которые находятся в престарелом возрасте. And this turns into increased mortality in the recent ages, despite the systemic use of primary PCI for ST elevation. И uh, несмотря на использование uh, первичных uh, PCI, количество смертельных исходов у таких пациентов также возрастает. The concept of age is very important in our perspective, because, as I mentioned, the, uh, the, the amount of patients who are presenting with these features are, who are older than 65 is increasing. And nowadays, 65 is the age limit for heart transplantation in most countries in Europe. And uh, uh, that is uh, very important because we, we do have to look more at the, uh, at the concept of myocardial recovery because it's very, it's very difficult to bridge these patients to heart transplantation. И сегодня концепция возраста становится очень актуальна, поскольку 65 лет является в большинстве стран Европы ограничением по пересадке сердца. И поскольку все больше пациентов проходит этот период, мы обращаем сегодня больше внимания на миокардиальную поддержку. Let me spend a couple of words about the neglected Schwann-Ganz catheter. I'm sure you are all aware about the negative findings about the, the, the use of pulmonary artery catheters in patients with acute heart failure. But, uh, like, uh. but I, I would 
strongly recommend to resuscitate the pulmonary artery catheter to facilitate your work in the management of these patients. А давайте теперь поговорим о катетере Шванганса. Я все уверен, что вы все знаете о негативных факторах применения легочных катетеров у таких пациентов. Давайте поговорим об этом более подробно. And uh, just to acknowledge that probably that was due to the fact that trials uh, uh, enrolled patients with the pulmonary artery catheter who were sicker, and of course, if you correct for treatment bias, no correlation was found with mortality. А и поскольку большинство исследований, как правило, стараются исключить пациентов с легочными катетерами, поскольку они находятся в более тяжелом состоянии, сегодня никакой корреляции со смертностью и использованием таких катетеров обнаружено не было. Again, the model of cardiogenic shock, which are now we are now currently managing, it's a, a, a multifaceted model where you have to tackle the issue of reduced contractility, of low cardiac output, of high filling pressures, but also of low coronary perfusion, eventually lung edema and organ damage, and uh, the toxic effects of uh, what, uh, what I call hyatrogenic uh, damage to the heart and organs. И сегодня модель кардиогенного шока, с которой мы работаем, это мультифазная модель, которая включает в себя снижение сжимаемости, более низкий выброс СО, более высокие диастолические показатели левого и правого желудочка, низкую коронарную перфузию, повреждение внутренних органов, легочную эдему и более высокие миокардиальные поражения на фоне гипоксии. If we want to, to look at this uh, concept from another perspective, we have to acknowledge that not all, all, all patients who are suffering from acute deterioration of left ventricular ejection fraction are suffering from cardiogenic shock. So I would like to uh, stress the concept that uh, low ejection fraction It's not a, a, a valuable tool for evaluate the clinical status of the patient, but also for as a target of our therapy, because that uh, means that the patient has not only deterioration of, car of myocardial contractility, but also remote phenomena and amplifiers which are, um, which are uh, causing cardiogenic shock. Здесь также следует принять во внимание, что не все пациенты, которые страдают от кардиогенного шока, они страдают от низкой функции фракции выброса левого желудочка. Скорее, данное, таким образом это, этот показатель не является индикатором наличия кардиогенного шока, скорее он является то, к чему мы нормализация функции выброса является то, к чему мы стремимся во время проведения а, терапии. And it's very important to bear in mind that I think that uh, the degree of cardiovascular adaptability, it's very important in promoting uh, the, the adaptive or maladaptive uh, response to uh, acute deterioration of contractility. And uh, I'm sure you all have experience in your, on uh, your clinical ground that the correlation between the left ventricular ejection fraction and the cardiac output is very poor. Таким образом, очень важным моментом является степень кардиовескулярной адаптивности вашего пациента, которая проявляется как в, в корреляции между сжимаемостью и выбросом СО. So during cardiogenic shock and acute deterioration of contractile function, there are adaptive and maladaptive mechanisms which try to compensate for this phenomenon. В этом аспекте мы должны посмотреть на адаптивные и плохо адаптируемые механизмы. And these compensatory mechanisms can play a positive and a negative role. И эти механизмы компенсации могут играть как положительную, так и отрицательную роль. So we have initial reduction of blood pressure, increased sympathetic tone, activation of the, neuro of the neurohormones and secretion of neuro natriuretic peptides. Uh, 
изначально у нас есть э, в снижение в, в кровяного давления, э, симпатического э, тона э, и э, э, в, в выделении наурутических пептидов. During the first phase, so acute left, uh, left ventricular dysfunction, the mechanisms are uh, uh, playing a role because if you uh, lower blood pressure, you would rec decrease the afterload of the left ventricle and therefore you might increase the contractility of the left ventricle itself. Если мы посмотрим на эту кривую, вы можете увидеть, что в определенный момент мы сможем снизить как нагрузку на, на левый желудочек, так и его сжимаемость. Но помимо механизма а, в, в симпатического тона, также существует а, механизм адреналинных рецепторов. And that turns into an, in a very important concept in the field of medical management with fluids, which can be very much detrimental in these early stages. Uh, здесь очень важным является uh, con uh, концепт венозного uh, пространства, потому что uh, при uh, такой uh, патологии венозное пространство снижается, соответствующим образом влияя на сердечную функцию. Yeah. Thereafter, the neuronal activation and all the phenomena which are uh, uh, associated with the sympathetic re response and neurohormonal activation, try uh, to uh, shift the PV loop to the, to the, to the left, therefore deteriorating uh, the, the myocardial contractility and jeopardizing the chances for myocardial recovery. Таким образом, симпатический тон сдвигает кривую влево, ухудшая состояние миокарда пациента. Uh, last but not least, this phenomena would trigger myocardial damage also in remote areas which are not affected by the acute thrombotic occlusion of the coronary artery and therefore would uh, uh, jeopardize the function and the viability of the whole myocardium. Последнее, но не по значению, такие процессы, они приводят к повреждению миокарда в тех его регионах, которые недоступны для тромбоформирования. And this is very important because even in the setting of acute MI, where we have a target thrombotic lesion, we do not have to forget to salvage not only the ischemic myocardium, but the whole myocardium uh, of the left ventricle, because there are mechanisms which are promoting secondary damage to remote aid areas and global LV dysfunction. Uh, таким образом, при uh, лечении uh, ишемического поражения миокарда мы должны лечить не только область ишемии, но и весь миокард, который отвечает за функцию левого желудочка. And if the patient would eventually uh, survive, that, would, uh, that will turn into left ventricular uh, uh, remodeling in the long term. Таким образом, если пациент выживет, впоследствии ему понадобится ремоделирование левого желудочка. Don't forget the right ventricle, because of course you know that the, the right ventricle is less involved, uh, about 5% of cases have primary involvement of the left ventricle, of the right ventricle, but if the right ventricle is impaired, you have severe mortality, um, it, it's very much prone to ischemia, as you know, the right ventricle and the coronary artery, so that's very important, but you also have to acknowledge that the right ventricle is, uh, um, can quickly decline, but on the other side can quickly recover. 
Не следует также забывать про правый желудочек, хотя он а, в, 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 в функции миокарда, его функция составляет все, а, всего 5%, но а, здесь, если вы забудете про правый желудочек, вам также потребуется а, операция по его а, ремоделированию. И здесь также не следует забывать, что несмотря на то, что его функция подавляется достаточно быстро, она достаточно быстро восстанавливается. I have already mentioned the, 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 the role of mechanical complications and of course of cardiac, uh, cardiac surgery in this setting. И я уже упоминал о роли механических осложнений, одним из которых является uh, кар, uh, кардиохирургическое вмешательство. So if we, are no, if we acknowledge the limitations of this hemodynamic criteria, of this clinical criteria, of this uh, uh, you know, uh, secondary mechanisms which can uh, promote uh, inflammation, secondary damage, how to understand who is the patient at the high risk for mortality requiring uh, mechanical support. Если мы примем во внимание уже все перечисленные ограничения, связанные с функцией левого желудочка, с функцией миокарда и так далее, все, что я выше перечислил, как нам понять, кто же из наших пациентов требует механической поддержки циркуляции крови? Я бы не полагался на те предикторы, которые были опубликованы в литературе. But I would rely on more, I mean, easier tools, and uh, I do think that there is uh, 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 enough evidence to support the concept that the more inotropes and pressures you give to your patient, the higher is the expected mortality. Я бы полагался на другую концепцию, в которой чем больше вазопрессоров и инотропов вы даете пациенту, тем выше у него риск смертельного исхода. So if we want to move to the management and the field of mechanical support in contemporary world, I think that uh, we do not have to see, to look at, the, uh, at mechanical support just uh, as a tool to resuscitate and salvage your patient, but also as a, a tool to salvage your uh, ventricle. So I think that there is a triad in the management nowadays, which has to, uh, of course, provide circulatory support but also to provide myocardial protection and ventricular loading. And this triad is key factor for survival. Таким образом, я бы изменил концепцию сегодняшнего подхода, где механическая поддержка рассматривается просто как средство поддержания пациента в некотором состоянии. Я бы рассматривал сегодня это как средство поддержать пациента в определенном состоянии, а также а, с, а, пасти, а, его, соста, у, спасти и улучшить состояние его желудочков. И в этом смысле нам поможет а, концепция триады, которая была представлена на предыдущем слайде. So how to use the tools that we have available on clinical grounds? So uh, first of all, first of all, I would like to uh, remind the concept that every decision has to be based on the, device, on the strategy. So are we bridging the patient to decision, to recovery, or to a long-term uh, definitive therapy? And of course, we have to acknowledge that in each specific patient, uh, we have different hemodynamic pictures, uh, different risk profile for complications, And of course, uh, uh, there might be some uh, also anatomical features which can uh, drive our uh, device selection. Таким образом, работая с нашим пациентом, мы должны точно понимать. Прежде всего, какие инструменты у нас имеются в наличии. И мы должны точно понимать цель, чего мы хотим достичь. Хотим ли мы просто поддержать состояние пациента, стабилизировать его, или мы хотим создать мостик для повторного хирургического вмешательства. И в этом отношении мы должны учитывать параметры, перечисленные на предыдущем слайде. And uh, of course we have to acknowledge that as we are working in uh, evidence-based medicine, we do not have any clini uh, clinical and uh, scientific background to uh, use any specific device because I think that there has been a misuse of, uh, of pu mechanical pumps uh, and the uh, application of these pumps was not titrated to uh, patient-specific needs 
that uh, we currently uh, move in a field without any uh, scientific support for selection. И а, поскольку мы работаем в области доказательной медицины, следует а, понимать, что сегодня не существует научной базы, которая отдает преимущество тому или иному устройству. А, скорее всего, есть а, некая а, практика неправильного использования тех или иных устройств а, для лечения тех или иных категорий пациентов. So I would reinforce the concept to not to forget the patient-related variables as compared to device-related variables, and I would strongly recommend to look at the substrate which is driving uh, cardiovascular collapse. The amount of left ventricular recovery that you can quickly obtain after institution of mechanical support, and uh, the amount of medications that the patient is receiving at the time of uh, uh, in, um, MCS implantation. Because, uh, again, you can have the same metabolic picture with an inotropic score of 10 or 100, which is uh, by far different. Таким образом, я предлагаю вам оценивать не только технические характеристики того или иного устройства, но также то, что происходит с пациентом после подключения к нему того, после его подключения на то или иное устройство. Прежде всего, я предлагаю вам оценивать кардиоваскулярный субстрат, оценивать функцию правого желудочка, восстановление легочной функции, а также очень важны метаболические факторы. And so in contemporary world, in the light of what I've previously described, I think that we have to look at the effect of MCMs in uh, and distinguish between the primary hemodynamic effect of MCS, which is uh, the changes that we are uh, expected uh, to promote in the patient's flow, systemic flow, and the second uh, net hemodynamic effect, which is uh, related to the impact that these uh, uh, changes in flow will promote in the pressure volume loop of the left ventricle and therefore will have uh, a role in uh, myocardial recovery. Uh, таким образом, я предлагаю вам оценивать эффект uh, использования того или иного механического устройства для поддержки правообращения, что прежде всего является uh, первичным, uh, первичные uh, гемодинамические uh, эффекты. Это из изменение в нативных и uh, васкулярных uh, с свойствах. И uh, второе – это uh, оценка об о совокупного генодинамического эффекта, это прежде всего состояние и функционирование левого желудочка. This is confirmed by the, the numbers uh, that we can uh, uh, have a look in the United States with, where there is a, a, a huge number of patients who are suffering from cardiogenic shock, from mortality, but mostly the numbers are very uh, clear in terms of uh, application of mechanical circulatory support for uh, salvaging uh, uh, cardiogenic shock patients. Это подтверждается цифрами из Соединенных Штатов, где у них очень большое uh, количество пациентов, страдающих от кардиогенного шока, и uh, также цифрами пациентов, которые получили механическую поддержку uh, в качестве uh, лечения кардиогенного шока. So if we want to be contemporary and modern, uh, we have to remind these two concepts. First, the mechanical support has to be instituted before profound collapse. So it's not a salvage therapy, so a sort of resuscitation therapy, but it's a, a strategic tool in the management of cardiogenic shock. А, таким образом, если мы хотим соответствовать с современным тенденциям, надо помнить, что механическая поддержка должна а, применяться не в критическом состоянии, а должна применяться ранее не как средство а, жизнеобеспечения пациента, а скорее а, как средство ре, его реабилитации. And uh, second, mechanical support is not anymore a surgical, uh, uh, you know, a surgical specialty. И а, второе – это то, что механические средства поддержки больше не являются хирургической специальностью. There are many patients nowadays who would receive mechanical support. Of course, you can have MI, as I mentioned, but there is uh, plenty of features that uh, nowadays are uh, 
uh, amenable for uh, uh, mechanical circuitry support and are currently treated with mechanical support. I would, uh, 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 I would like to stress the concept of refractory arrhythmias and of course nowadays ECPR is uh, modern care for cardiac arrest treatment. Сегодня, помимо кардиогенного шока, устройства механической поддержки правообращения также применяются для лечения еще ряда состояний. Здесь я хотел бы подчеркнуть прежде всего рефракторные аритмии и устройство баллонной поддержки является основным средством лечения таких состояний. So the optimal support has to uh, put together all these features of optimal timing, optimal support, which is the amount of flow which is provided by the pump, and of course uh, you have to deal and prevent uh, device-related complications. Таким образом, оптимальная поддержка должна учитывать три элемента. Это оптимальное время установления пациента, оптимальный выбор устройства и оптимальное с точки зрения достижения результата, изменения состояния пациента. So, uh, uh, concepts about flow are shown in the slide. As you see here, there are different uh, uh, flows that can be provided by different systems. But as I mentioned before, you cannot assume that you are able to provide these flows if you don't address all the hemodynamic features of your patient. And of course, we have just mentioned that it is not just a matter of flow. И обеспечение соответствующего кровотока. Здесь вы видите примеры устройств, которые могут обеспечить соответствующий уровень кровотока на уровне 1, 2, 3, 4 и так далее литров. Но здесь следует для правильного выбора устройства следует соответствующим образом оценить состояние пациента. То есть просто выбрать устройство, исходя из от того объема кровотока, который он может обеспечить, является неверным. So if we want to look at uh, timing first, uh, we are now all, uh, um, we, do, we do all agree that uh, the heart is just a part of the equation and we have to provide flow to avoid the end organ hypoperfusion. Если речь идет об оптимальном о, тайминге, мы все должны о, согласиться, что сердце в данном случае является только одним из органов пациента, и устройство должно быть выбрано таким образом, чтобы не привести к гиперперфузии других органов. Но если мы хотим with uh, the optimal timing to provide uh, coronary perfusion or reperfusion, and of course ventricular unloading to decrease filling pressures. Uh, таким образом, оптимальный uh, тайминг должен учитывать три uh, момента. Это uh, цер, uh, обеспечение uh, кровообращения, это коронарная перфузия и uh, вентрикулярная поддержка. And of course, we cannot sustain any, uh, any device or any therapy if we have a high rate of complications. And especially for mechanical support, I always uh, 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 remind that not a single therapy is applicable if you have a cannulation-related complication. И, разумеется, при использовании того или иного устройства следует учитывать, какой уровень осложнений возникает при его использовании. То есть никакое устройство не может быть эффективным, если у вас, допустим, есть проблемы с конюлями. So I guess you have all experience with the, the intraortic balloon pump, but you, you know that there is a major limitation with this system. Uh, uh, I would say not mostly driven by the evidence of the, uh, the trials which have been run, but by the fact that we daily have experience with uh, sick and sicker patients. So the balloon pump is just not enough. So we need more support. Таким образом, если у вас есть опыт использования интоартального баллонного насоса, я могу сказать вам, что на сегодня это устройство в соответствии со многими исследованиями, которые были проведены, его использование иногда становится недостаточным. Нам нужны другие, более совершенные устройства. So we nowadays also have uh, some percutaneous heart pumps, which are uh, a left heart pump. Well, such as the Impella family, 
which is uh, a portfolio of devices which can uh, provide flow from 2.5 to 5 liters. Сегодня у нас есть, допустим, семейство устройств импелы, которые обеспечивают объем крови от двух с половиной до пяти литров. And it is important to acknowledge that the concept of left ventricle to aorta circulatory support has some specific hemodynamic features, which are very important because it produces a fall of the peak systolic pressure generation and a reduction of uh, uh, left ventricular filling pressures and eventually can uh, transform a non-ejecting ventricle in an ejecting ven ventricle. Это устройство, эти семейство устройств является устройством поддержки а, левого желудочка и при, при а, применении а, таких устройств а, в шунтом а, в аорту а, важно помнить, что а, такие устройства а, могут приводить а, к падению а, пика а, систолического а, давления, а также сдвигать кривую, показанную на графике. So the Impella family is a, a portfolio of devices. Uh, a... Uh, it's very important to bear in mind that uh, the effect of the LV pump is very much dependent on the, on the right ventricular function. So the provided the flow that the pump will be able to provide will be dependent on the capacity of the right ventricle to fill the left side. Таким данное устройство очень зависимо, функция данного устройства очень зависима от функции правого желудочка. Таким образом, оно будет эффективным настолько, насколько правый желудочек сможет заполнять левую область сердца. And of course, we have to acknowledge that there are some uh, device-related uh, complications, such as uh, limb ischemia and hemolysis. Также есть определенные осложнения, которые возникают при использовании этого устройства. Это а, я, гемолиз и, а, и, и ишемия конечностей. Противопоказаниями к использованию данного устройства является а, тромбоз и наличие механического клапана. Last but not least, we have to acknowledge that all the randomized trials which have been run up to date with the Impella system have uh, uh, given negative findings, either uh, uh, compared to the balloon pump in the ESAR shock trial and uh, uh, to the balloon pump in this uh, IMPRESS trial which was uh, 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 performed in uh, the Netherlands with the Impella CP. Uh, как бы то ни было, все рандомизированные исследования uh, показывают негативный эффект uh, применения данных устройств. Uh, идет ли речь об исследовании, uh, показанном на пельном срайде, или об этом исследовании, которое было проведено в Нидерландах. I do find very important to remind, if we want to address all the, 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 the targets of cardiogenic shock, that probably the cardiac output augmentation of the Impella 2.5, it's not that much as compared to the balloon pump. But what you see here is that the amount of, uh, pump, of cardiac output which is produced by the pump is by far higher than the amount of cardiac output which is produced by the native heart. So you can put the heart at rest and decrease or Uh, reduce the amount of inotropes which you are giving to your patient. А несмотря на то, что в, в, если мы сравним эти графики, на которых показан сердечный выброс с использованием а, а, баллон, баллонного насоса и импелы, а, эти показатели не очень слишком различаются, следует а, помнить, что он гораздо а, выброс, а, который осуществляется импелой, гораздо выше выброса, который осуществляется сердцем в естественном состоянии. А, таким образом, вы можете дать сердцу отдохнуть, а также снизить количество инотропов, которые вы даете пациенту. So again, if you have a patient who is in pre-cardiogenic shock, so with, without overt, the, its, its cardiac output is enough, but it's sustained by high doses of inotropes, you can uh, uh, significantly decrease the amount of inotropes you are delivering to your patient by the use of this uh, system. 
Таким образом, если у вас находит, имеется пациент в состоянии, приближающемся к состоянию кардиологического шока, то есть его сердечный выброс находится в нормальном состоянии, но вы его поддерживаете большим количеством инотропов, вы можете подключить его на устройство механической поддержки кровообращения, тем самым снизив количество инотропов. Мы а, также можем а, таким образом с, снизить а, существенно а, а, легочное давление. Давление заклинивания. Спасибо большое. Okay. But if you have lactates as a target and you use even the Impella 5O, the time which is required to decrease the amount of lactates is in the range of days, which is not enough. Но при этом случае, в этом случае лактат восстанавливается в течение дней, что не есть хорошо. But this is very important because that turns into clinical grounds. If you use the system, any system, I would say, before the, the, the PCI procedure, so you stabilize the patient and you apply in your institution the door to support or door to unloading, then the, uh, uh, as, uh, as compared to the door to balloon concept in cardiogenic shock patient, you can get better results. Таким образом, данное устройство, данные устройства могут иметь положительный эффект до проведения процедуры PCI. And we have data on this concept that uh, any system you use before the PCI, it's better as compared to the salvage therapy after the PCI. И таким образом у нас есть этому подтверждение, как вы видите на этом слайде, в применении механических устройств поддержки до процедуры обеспечивает лучшие результаты, чем их применение после процедуры. And uh, of course in the, in the future perspective I want to acknowledge that there is now a new pump available to support the right side of the heart. И сегодня я также хотел бы отметить, что сегодня на рынке присутствует устройство, которое позволяет обеспечивать поддержку правого стороны сердца. And of course, if you want to move even farther, you can think about the possibility to implant two systems with the BPLA configuration, so uh, biventricular support. И, uh, конечно, uh, если вы хотите пойти даже дальше, есть устройства, которые обеспечивают бивентрикулярную поддержку. I think that everybody here in this room is very much familiar with ECMO, and this part of what I have, uh, what I call the ECMO epidemics. So. Uh, everybody here is uh, very much enthusiastic and has uh, given its contribution to the ECMO epidemics. И я уверен, все вы знакомы с устройством ECMO и тем, что я называю эпидемией ECMO. То есть все сегодня бросились делать ECMO. And I do, not, I do not have to go into the details of the advantages of ECMO therapy, which are... Uh, I think uh, common knowledge in the in the audience. Я не собираюсь останавливаться на преимуществах этой процедуры. Я уверен, вы все о них знаете. But I have to acknowledge that if you look at uh, the pathophysiological mechanisms which are uh, promoted by retrograde perfusion to, through the femoral artery uh, at increasing ECMO flows, you will significantly increase the uh, afterload of the left ventricle and shift the PV loop. To, uh, to the, to the right. А, но я также уверен, на что я предлагаю вам обратить внимание, это то, что увеличивая репер, а, реперфузию через а, фе, а, фе, посредством феморального доступа, вы увеличиваете а, вторичную нагрузку на левый желудочек, а также а, существенно нагружаете правую часть сердца. So if you look at the PV loop, it will be narrower, so that translates into higher feeling pressures all, uh, all, uh, during the whole cardiac cycle and uh, that will turn also in increased myocardial oxygen demand. Что приводит к более высокому uh, давлению во всей uh, uh, сердечно-сосудистой системе, а также увеличивает uh, uh, 
да, увеличивает а, требования к, оксиген, а, к оксигенации миокарда. Таким образом, увеличение давления заклинивания является очень негативным феноменом, и бороться с этим феноменом мы можем с помощью а, совместного использования э ЭКМО и, устро а, и такими устройствами, а, как а, а, баллон, а, баллонный насос, устройство поддержки левого а, желудочка или устройство поддержки правого желудочка. Yeah. I will skip this because, uh, we are too late. Я so, пропущу, потому что время нас поджимает, эти слайды. So, which device to be used in mechanical circulatory support for cardiogenic shock? These are uh, uh, some uh, um, data which are reported in a recent paper on uh, uh, percutaneous devices. Uh, давайте теперь посмотрим на устройства, которые должны быть использованы а, у пациентов с кардиогенным шоком. Вот это недавняя а, работа, которая была посвящена через кожным устройствам. And I am very disappointed because uh, recent uh, papers state that ECMO management complexity is very high, whereas I do believe that nowadays ECMO management is very easy. И я был очень разочарован результатами этой работы, поскольку а, в ней заявлено, что выполнение ЭКМО является очень а, технически сложной процедурой. Хотя я уверен, что технически на сегодня это очень простая процедура. But I think that uh, nowadays it's uh, practically zero because I think that the concept of reperfusion of the leg is part of the ECMO strategy routinely. И по-прежнему авторы работы настаивают на том, что uh, риск ишемии конечностей при ECMO сохраняется очень высоким, хотя вс я все уверен, uh, что все используют uh, принципы реперфузии uh, конечностей и риск уже снижен практически до нуля. So which device to be used? At present it's not the fight between uh, one party against the other. Таким образом, какое устройство мы должны использовать? Сегодня это не сражение а одной а, фракции с другой. We know that ECMO plus balloon pump is better than balloon pump alone. Мы знаем, что ECMO а, плюс баллонный насос лучше, чем просто ECMO. And ECMO plus balloon pump is better than ECMO alone. И ЭКМО и баллонный насос лучше, чем просто ЭКМО. And we do know that we can also combine the use of ECMO with Impella. И мы также знаем, что сегодня мы можем комбинировать ЭКМО с устройством из семейства Impella. And this can be the case of a patient who is failing on Impella and who is transitioned to ECMO. И это может быть случай пациентов, которым а, в использовании одной импелла оказалось недостаточно, и им потребовалось ЭКМО. Or it can be the case of an ECMO patient who requires unloading via the impella. Или а, пациенту, уже находящемуся на ЭКМО, но которому раз, а, ра, потребовалась разгрузка сердечной функции. And our group has shown that uh, the combination of ECMO plus impella significantly improves the survival rate of patients suffering from cardiogenic shock as compared to ECMO alone. И в нашем исследовании мы, наша группа смогла доказать, что использование э, импеллы в сочетании ЭКМО значительно увеличивает шансы пациентов на выживание, нежели если они находятся на одном ЭКМО. So I would start, uh, recommend to start early. И а, здесь я хотел бы порекомендовать останавливаться раньше. And to evaluate uh, uh, shock severity, contraindications for each device and the degree, the degree of myocardial dysfunction. И а, порекомендовать вам оценивать а, степень шока, а, противопоказания к каждому из устройств и а, степень а, миокардиальной дисфункции. So, in terms of shock severity, look at blood pressure. Heart rate, lactates, mental state, and uh, very important, the dose of inotropes. 
С точки зрения оценки степени шока, надо смотреть на систолическое давление в уровне работы сердца, количество лактатов, изменение ментального статуса и высоту доз инотропов. If these criteria are not fulfilled, please put a balloon pump and transfer the patient to an advanced MCS center. А если эти в если эти критерии не соответствуют, вы должны подключить пациента на баллонный насос и перевести в более в высокий кардиологический центр. If these criteria are fulfilled, the patient requires straightforward advanced mechanical support. А если эти критерии совпадают, то пациенту требуется более продвинутая механическая поддержка кровообращения. If you want, if you want to look at uh, specific contraindications for each device, uh, if you have moderate to severe aortic insufficiency or if you have coagulopathy, I would start with the impella because this uh, system is less, uh, I would say, negative in this situation. Если мы посмотрим на противопоказания для каждого из устройств, если у вас есть состояние пациента увеличивается от среднего к тяжелому, он страдает от артальной недостаточности, и более того, у него развивается кагалопатия, я бы рекомендовал импелу, потому что она более, с моей точки зрения, адекватна в данном случае. If you have poor peripheral vascular uh, access, I would recommend ECMO, because with ECMO you can reperfuse the leg. Но если у вас недостаточный васкулярный доступ, я бы рекомендовал ECMO, потому что это обеспечивает лучшую реперфузию нижних конечностей. And if, we, if you look at the, the third parameter, which is the degree of myocardial dysfunction, If you just have left ventricular shock, so the, 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 the right ventricle is okay, you can uh, try to start with an impella and eventually upgrade to ECMO. А если же мы по посмотрим на степень а, ди а, дисфункции миокарда, я бы сначала, а, то есть а, и у вас присутствует дисфункция левого желудочка, то есть правый желудочек работает, я бы рекомендовал начинать с импеллы, а потом переходить на ECMO. If you have Pure right ventricular dysfunction. Use the uh, Impella RP, so uh, right pump, and eventually ECMO as a second line, or in case of hypoxia. Если же у вас дисфункция правого желудочка, и вы можете установить это со стопроцентной вероятностью, надо начинать uh, с Impella RP, то есть uh, устройство для поддержки правого желудочка, и использовать ECMO как вторую линию терапии. And if you have profound shock, which is by definition biventricular shock, use ECMO plus either balloon pump or impella. А если у вас наблюдается дисфункция обеих желудочков, советую использовать ECMO в сочетании с баллонным насосом или только ECMO. I would also recommend to put, I mean, to, to, I would like to draw your, to your attention to the fact that decision making is critical for implantation, but also for weaning. И также обращаю ваше внимание, что uh, подключение очень важно своевременно принять решение, но также важно своевременно принять решение при отключении пациента. There are some concepts which are applied in weaning according to the specific pump. Существуют определенные концепции, касающиеся каждого конкретного вида устройств. But I would uh, uh, like to remind you that uh, I would recommend to start weaning, weaning the system that the patient is tolerating uh, the less. Uh, и uh, я бы хотел прежде всего обратить ваше внимание на те uh, параметры, которые для отключения, которые наиболее существенны для состояния пациента. And of course you, you, can't, uh, uh, you can't forget the, the availability of uh, definitive therapy with uh, long-term implantable left ventricular assist devices and heart transplantation. И здесь надо принимать uh, внимание в наличии возможностей терапии uh, с использованием uh, долгосрочных устройств механической поддержки. But of course, in this field, you have to be, uh, sorry, you don't have to be pessimistic, because uh, 
as uh, this doctor mentioned uh, one and a half century ago, the sicker the patients are, the more likely they are to survive. So you can get very enthusiastic results in the sickest patients. А здесь вы прежде всего не должны впадать в отчаяние, потому что, как сказал этот доктор полвека назад, чем больше страдают и тем более в худшем состоянии находятся ваши пациенты, тем более вероятный шанс на их выздоровление. Таким образом, вы можете получить очень хорошие результаты у пациентов, которые находились в очень плохом состоянии. So it's very important to remind that uh, mechanical support provides a wider support that only one system or by inotropes. Uh, и таким образом я хотел бы, чтобы 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 вынесли из этой презентации, это то, что устройства механической поддержки они по, э, обеспечивают уровень поддержки, который сегодня обеспечивается с точки зрения медикаментозной только инотропами. And the different devices which are available should cooperate rather than compete in the treatment. Различные устройства, которые доступны сегодня на рынке, они, мы должны их скорее использовать совместно, нежели отдавать преимущество одному из них. And just to uh, give a privilege to Igor, I want to finish with a, a real case as I started because otherwise it's just theory. And uh, this case was, uh, 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 I mean, uh, uh, Igor was in Sarafaela when we had this case. It was a 37-year-old male who was uh, admitted in a remote hospital with dyspnea and atrial fibrillation. And they tried to uh, give him a cardioversion with uh, amiodarone, but he developed aphasia and right uh, hemiplegia. So to fix that, they performed systemic thrombolysis, but uh, this therapy failed, and he had persistence of neurological symptoms and dyspnea and was transferred to San Rafael Hospital. And uh, in the light of this uh, uh, mechanical thrombectomy of, of, uh, for occlusion of the middle cerebellar artery was performed with relief of thrombus, but there was, uh, after uh, the procedure, uh, already an um, ischemic region with some hemorrhagic spots inside. But the patient was uh, hemodynamically unstable and oliguric, and uh, this is uh, the feature of the heart when he presented to our institution, so severe, profound, biventricular failure. So balloon pump was implanted, the anotropic score was very high, but the patient was still in cardiogenic shock. So the decision for mechanical support should take into account the patient that uh, has uh, just uh, undergone recent fibrinolysis and uh, has a large ischemic lesion in the brain with hemorrhagic spots, so a high risk for hemorrhagic uh, uh, transformation and bleeding in the, in the brain. И таким образом, заканчивая свою презентацию, я хотел бы напомнить, закончить ее еще презентацией еще одного кейса. Игорь присутствовал при нем. Это был 37-летний пациент без каких-либо предварительных признаков заболевания. Он поступил в один из отдаленных госпиталей. У него развелось диспное, тяжелая отдышка. Ему он был интубирован и выяснилось, что и после чего все это развелось в кардиогенный шок. Ему было установлено устройство механической поддержки, это был баллонный насос. К сожалению, у пациента продолжала развиваться ишемия, и ишемия переросла в кровоизлияние. Можно и... немножко да, можно вот да. чуть-чуть немножко поддержать события, меня здесь. События немножко не так. На самом деле пациент получил острую ишемию тромбоэмболию и ишемический инсульт. Ему был сделан тромболизис, но у него на фоне дальше у него была прогрессирующая сердечная недостаточность, кардиогенный шок фактически. Встал вопрос, какой же механический девайс ему поставить, потому что они поставили ему баллон, но на фоне этого баллона у него все равно состояние прогрессивно нарастала сердечная недостаточность, а ставить какое-то другое механическое устройство, типа ЭКМО или так далее, было достаточно рискованно, потому что пациент только что перенес большой ишемический инсульт с тромболизисом, с высоким риском того, что у него разовьется геморрагический инсульт на фоне нашей механической поддержки с антикоагуляцией. So the decision was, uh, was made uh, to, 
to go with biventricular, sorry, with biventricular uh, impella support, so he received the right and left uh, impella pump, which allowed us to give him systemic anticoagulation, but without the risk of uh, pump-driven coagulopathy. Uh, he, the patient uh, showed progressive recovery, was uh, weaned from the, the right and then from the left pump, and uh, uh, magnetic resonance showed uh, recovery of the heart after an, uh, an episode of uh, acute myocarditis. So I think that uh, in, the, in the future, I, uh, in the field of mechanical support, we are going to face with new challenges. Of course, uh, myocardial recovery, ambulation, as we have just mentioned, will be the new challenges. We have to think at mechanical support as fully percutaneous. So I can't figure out a surgeon being around opening the chest for uh, implanting a short-term device. And you, there are new perspectives in the field of uh, also pharmacological management of weaning, which I think will be very attractive for recovering the heart. Thanks a lot. Ну, сначала о э, пациенте, ему был установлен э, бивентрикулярный, э, бивентрикулярное устройство, состояние пациента значительно улучшилось, после этого у него было сначала извлечен э, устройство поддержки левой стороны сердца, потом устройство правой стороны э, сердца, и э, пациент был успешно э, выписан. Если речь идет о развитии самих устройств, э, то здесь перед нами стоят многочисленные э, вызовы, но также есть э, прогрессы в определенных областях. Это прежде всего в области разработки новых препаратов поддержки пациентов, которые находятся на механической поддержке, а также мы можем увидеть развитие новых устройств в данной области. Спасибо за внимание. Я немножко, just a moment, я немножко скажу, что этому пациенту все-таки было поставлено две импеллы. Одна импелла в правую позицию, одна импелла в левую позицию. И вели его на очень низкой дозе биволирудины для того, чтобы у этого пациента не развилось внутричерепное кровоизлияние. В итоге у него остановилась полностью функция сердца. Сначала ему удалили левый девайс, потом правый девайс. И он достаточно хорошо себя чувствовал и чувствует, и полностью восстановился рекавери, в том числе и неврологически. Uh, thanks a lot, Federico. And uh, very short questions uh, for you. It's uh, from me only one question. I asked you again, asked you before in February. What's the borderline uh, when you use, uh, when you decide, oh, this patient need only balloon, or this patient, no, this balloon is not enough, this patient for impeller. What's the borderline? Only inotropes? Какова, хочу задать один вопрос, этот вопрос я задавал уже в феврале, и вопрос заключается в следующем. Где граница, когда вы решаете, что пациенту нужна, нужна импелла, либо нужна баллонная поддержка, либо ему нужна импелла? So I think that uh, if uh, uh, a patient, if a patient is failing on a balloon, we would go uh, to ECMO, and then we would assess the need for uh, uh, for left ventricular venting, so to switch from uh, balloon to impella in the aim of left ventricular venting. But if the patient is failing on a balloon, I think that 95% uh, of the cases we would switch to ECMO, not to impella. Если у пациент, пациенту не хватает поддержки с точки зрения баллонного насоса, в 95 случаях мы перейдем на ЭКМО. То есть мы сначала оценим возможности применения импеллы, а, но в, в, в общем и целом решение, если ему не хватает именно баллонного насоса, мы переходим на ЭКМО. Okay. Uh, thanks a lot and a very short question from audience. Uh, есть вопросы от аудитории, только очень коротко, потому что у нас сейчас должен быть перерыв. Да, пожалуйста, Данил Александрович. Uh, thanks for, for, for lecture. I'll ask you by Russian, by translator for audience. Можете ли вы рекомендовать, можете ли вы рекомендовать ECMO? 
при изолированной праву желудочку недостаточности, как терапию первого ряда при использовании специального типа конюля. Поскольку ЭКМО технология намного дешевле по сравнению с МПЛ. So uh, the answer is yes. So I think that uh, ECMO is uh, a very important in the management of right ventricular failure uh, for two reasons. The first reason, as I mentioned earlier, is that uh, you have to uh, distinguish between uh, isolated right ventricular failure and uh, predominant right ventricular failure. So it's very hard in, on clinical grounds to find a patient who has pure right ventricular failure without any involvement of the left side. This is the first concept. So usually, at least at the, at the very beginning, the patient will require some left support. And uh, to tell you the truth, in our uh, uh, Impella RP experience, there was uh, in 70% uh, of the cases a uh, balloon pump to support uh, the left side. The second concept uh, uh, goes to the issue of recovery. As I mentioned, we, we do know that the right ventricle is unpredictable for recovery, but uh, is uh, potentially able to recover quickly. So we do not need to go in the chest with implantable air vats until we, some time has passed on peripheral percutaneous support and we can identify the patients who are not recovering quickly and that would require a prolonged support with an implantable system. So the answer is yes. Ответ – да, и да по двум большим причинам. Первая причина – это то, что очень редко вам нужна поддержка исключительно правой стороны сердца. В 70% случаев, когда нам приходилось поддерживать именно правую сторону сердца, у нас наличествовала также дисфункция в левой стороне сердца, поэтому очень редко у нас включается ситуация, где поддержка требуется исключительно правой стороне сердца. И а, второй а, очень серьезный момент заключается в том, что... Это то, что а, правая, сторона, а, ж, а, правая сторона сердца, она подвержена очень а, быстрому... А, а, дисфункция очень быстро развивается, но эта дисфункция также очень быстро вос, а, исчезает. А, поэтому должно пройти некоторое а, время, при, а, прежде чем мы убедимся, что нам требуется непосредственно поддержка правой стороны сердца, поэтому ЭКМО в данном случае может быть решением. Большое спасибо.